ഞാൻ കുറേ മീൻകറി നിങ്ങളുമായിട്ട് കാ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു എളുപ്പത്തിലുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു മീൻകറിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇത് ഒരു ഒന്നര കിലോ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം കൊടമ്പുളി പിന്നെ നല്ല ചുമന്ന ബിരിയാൻ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ അത് ഒരു ഒരു അരക്കപ്പ് കടുക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അര ടീസ്പൂൺ ഒരു പത്ത് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കറി ലീവ്സ് പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അരച്ചൊരു പേസ്റ്റാണ് അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും കീറി കീറിയത് അപ്പോൾ ചോറിന് ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു കറി അതായത് ഫിഷ് കറി അത് എറണാകുളം സ്റ്റൈലിലെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുമല്ലോ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് തൊട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഉലുവ ഉലുവ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം മലയാളികളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഡിഷാണ് മീൻകറി അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല തേങ്ങാപ്പാലും നല്ല ഫ്രഷ് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ ചുവന്നുള്ളിയും കടുകും ഒക്കെ വറുത്തിട്ടൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും നല്ലൊരു ഫിഷ് കറിയാണ് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ചോറുണ്ണാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഫിഷ് കറി കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ടൊരു ലഞ്ച് കഴിക്കാം അപ്പം അതേ നമ്മുടെ ഉലുവ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ സവാള അരിഞ്ഞതും സവ പകുതി സവാള മതി രണ്ട് കഷ്ണം പച്ചമുളക് കൂടെ അത് നമ്മൾ പിരിയമുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില അതൊന്ന് മുറിച്ചിടുവാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തോട്ടും ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇതൊന്ന് വാടി വരട്ടെ വാടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സിലോട്ട് കിടക്കാനായിട്ട് ആ സവാളയൊക്കെ നല്ല ഉലുവയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അരച്ച പേസ്റ്റ് ഞാൻ എല്ലാം അരിഞ്ഞല്ല ചേർക്കുന്നത് എല്ലാം അരച്ചാൽ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് നല്ല ഫിറ്റ്നസ്സും കിട്ടും ഒഴിച്ച് കൂട്ടാൻ ഭയങ്കര നല്ലൊരു കറിയുമാണ് ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അധികം ഇങ്ങനെ അതായത് ജോലി പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒഴുകി പോകരുത് അത്രയ്ക്ക് തിക്കായിട്ടുള്ള കറികളാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ആ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ചില സൈഡിൽ നല്ല മീനിൻ്റെ ചാറ് വേണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്താൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടിക്കോളും അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അരച്ചാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എല്ലാം കാണിക്കുന്ന ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അധികം കുക്കിങ്ങിനെ പറ്റി അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒട്ടും പേടി കൂടാതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തെറ്റിയാൽ തെറ്റിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്താൽ നല്ല ഡിഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒട്ടും പേടിക്കണ്ട ചിലപ്പോൾ തെറ്റി പോസാറേല എന്നാലും പിന്നെയും ട്രൈ ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഷുവറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ആ പിരിയൻ മുളക് പൊടി ഞാനത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല
ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല റെഡ് കളറിലിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കളറും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറായിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷ് കറി വരും ഇന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരട്ടെ കേട്ടോ മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് ഒരുമാതിരി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തോട്ട് അപ്പുളി വെള്ളം കുതിർത്ത് വെച്ച് കുടമ്പുടി വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്തുനിന്നൊന്ന് മാറ്റാം ഞാൻ അത് ഇപ്പുറത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു മീൻചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻചട്ടിയിൽ കറിവേപ്പില നിരത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് അടുക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ തിളപ്പിച്ച ഗ്രേവി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫിഷ് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഇതേ ഫിഷ് പീസസ് എല്ലാം ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വഴറ്റിയ ആ ഗ്രേവി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് അതായത് ഫിഷ് വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വേണമല്ലോ ഒരുമാതിരി നികന്ന് കിടക്കണം ഫിഷ് വെള്ളം അത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കണം നീ ചാറിൽ കിടന്ന് ഫിഷ് വെന്തൊന്ന് കുറുകി വരും നമ്മൾ ചട്ടി ഇങ്ങനെ അനക്കി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കരുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് പരിപാടി അത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഗ്രേവി എല്ലാം മുകളിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് ഈ ഗ്രേവി കിളന്നിട്ട് ഫിഷ് ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പം ഞാനിതൊരു അടപ്പ് വെച്ച് ചട്ടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവാണേ അപ്പം നമുക്ക് മീൻകറി ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ഇതെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല ചാറൊക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്തു ഇത് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിക്കുക നമ്മുടെ മീൻകറി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അങ്ങനെ തിളയ്ക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഒരു കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇതിനകത്തിരുന്ന് ഒരു ഒരു ആ ഒരു തിള വന്നാൽ മതി ഇതിനെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഞാൻ ഇതിന് ഈ അടുപ്പത്ത് തന്നെ വേറൊരു പാൻ വെച്ചു അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ആ ചട്ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം ഇപ്പോഴും തിള വന്നുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അതായത് ആ ചട്ടിയുടെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നേരം കൂടെ അതിനകത്തിരുന്നത് വെന്തോളും ഞാൻ അതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ചൂടാവുന്നവരെ ഒന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചവന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് അതേ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫിഷ് കറിയുടെ മുകളിലോട്ട് ഇടാം അതിൻ്റെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ച് വട്ടൽ മുളകും കറിവേപ്പിലും കൂടെ നമുക്ക് ചട്ടി തുറന്നിട്ട് ആ ഫിഷ് കറിയുടെ മുകളിലോട്ട് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്